So the next group which we have to study in this session that is Nathos tomato. Nathos tomato means the organism with the jaws and it has it is it is divided into two super classes as spices and tetrapoda. Okay, before that we will see what is the major characteristic features or what is the difference between the jawless and the organism with the jaws. So here we can see this organism Nathos tomato that is with the jaw. And we can see they have paired nostrils and, and paired fins or limbs. Paired fins or limbs. This, these are the different characteristic features which we can use for differentiating from Aknatha and Nathos tomato. Okay. So here Nathos tomato we said that it has been divided into two super classes as Pisces and tetrapoda. Pisces are nothing but fishes. Pisces are nothing but fishes. Here this classification that is according to the fins and limbs. Limbs or line in the tetrapoda. That is why fins or line in the Pisces limb include either trend. Okay. So here the Pisces again it has been classes, uh, classified into three different classes as Placodermy. It is different, it is divided into three classes as Placodermy and we can see Chondric Thighs and Ostic Thighs. Chondric Thighs and Ostic Thighs. Ostic Thighs. Contrary thighs, it is also called as the cartilaginous fishes and it is also known as elasmobranchi. This contrary thighs is called elasmobranchi and cartilaginous fishes. Elasmobranchi and cartilaginous fishes. Ostic thighs, it is also called as bony fishes or teleostomy. Teleostomy or bony fishes. Apo, uh, see here, the Pisces, it has been, in this session, we will study the Pisces in the classification of the Tetrapoda, we will study in the next session, okay. So, here the Pisces, it has been classified into three different classes as Placodermy, Chondric Thighs, Ostic Thighs, Chondric Thighs are nothing but cartilaginous fishes, that is also called as Elasmobranchi and Ostic Thighs, it is also called as Bony Fishes and it is also called as Teleostomy. Okay, in this case, Placodermy in CRT textbook, is not available. So there, this is nothing but spiny shark. Spiny shark is placodermy that is already extinct group. It is not present today. That is the reason we are not studying today. Okay. So you just understand placodermy is also comes under the Pisces and it is having the fins, paired fins and paired nostrils, everything. But it is an extinct group of uh, group of organism. Example for this group of organisms are the spiny shark. Spiny shark is an example for this group of organisms. Okay, now we will see the different characteristic features of chondric thighs and ostic thighs. Chondric thighs we said that is already uh, cartilaginous fishes and ostic thighs that is bony fishes. Okay, so we will just separately write it in two columns. So it will be easy for us to differentiate these two group of organisms. First I am writing chondric thighs. It is also called as cartilaginous fishes and it is also known as elasmobranchi. Here I am writing ostic thighs or bony fishes. Ostic thighs or bony fishes and it is also called as teleostomy. Now we will see the characteristic features of this group of organism. Chondric thighs, actually this chondric thighs, it has, a, it is marine organism with a streamlined body and have a cartilaginous endoskeleton. This is seen in the marine habitat and it has cartilaginous endoskeleton. Cartilaginous endoskeleton. Okay, and it has streamlined body. Streamlined body is also present in this group of organisms. Streamlined body. 
okay so this group of organism they are marine organism and they uh, have cartilaginous endoskeleton and they, are, they have a screen is uh, streamlined stream body and the mouth of this organism it is ventrally located the mouth it is ventrally located in the mouth ventrally located nu parnale avare body le mouth vandita a joint edile da da ingane ipo nammada mouth nammada mouth ingane illi irikane adu joint adile irikane ayana ventrally located mouth nu parayam the uh, digestive tract opens to the cloaca so here the mouth is ventrally uh, located digestive tract opens to cloaca okay digestive tract it opens to cloaca region in this group of organism now we can see the notochord it is persistent throughout their life notochord it is persistent throughout life uh, throughout their life notochord persistent and we can see this group of organism they have five, five to seven pairs of gill slit without operculum five to seven pairs of gill slit without operculum operculum illade adayade gill slits ne covering illade avarku five to seven pairs of gill slits are present in this group of organism okay and we can see the this uh, uh, there is some exceptions in this group of organisms that is chimera chimera is an exception okay onnu note cheyidu vacho chimera it is an exception adu cartilaginous fishes inde adu pole ne bony fishes inde characteristic nature kaanikunnade endha nanchale ee chimera fishes അവർക്ക് അവർ എൻഡോസ്കലറ്റ് വന്ന് കാർട്ടിലേജ് ആണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഒപ്പർകുലം ഉണ്ട് അതായത് ഗിൽസ്ലിറ്റിന് കവറിംഗ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവർക്കുള്ള വേറൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഫീച്ചർ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്ലോയാക്കിക്ക് പകരം എനസ് ആണ് എന്താ പറയാ യൂറിനോ ജെനിറ്റൽ ട്രാക്റ്റും എല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ട് ഒരു ഒറ്റ ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോയാക്കലിക്കല്ല അവർക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് സെപ്പറേറ്റ് എനസ് ഫോർ ദ എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ദർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് Uh, what you say cartilaginous fishes or uh, this one uh, chondritic thighs and chimera chimera nu parayan thanne kaaranam endana avarku rendu characteristic features ullathu kondane chimera ku ghost fish nokka parayarunde ta ghost fish nu parayarunde adu pole thanne rat fish nu parayan parayarunde adu pole king of uh, herrings nu parayarunde adinathu ghost fish chimera ee rendu term ningal orthirundha madhi mattena athra importance illa okay now the skin of this organism it is very tough and it has a placoid scale it has placoid scale the teeth is modified placoid scale in this teeth is modified placoid scale where teeth vandute modified placoid scale aanu adhe pole thanne the teeth it is backwardly directed adu ullilekku thallittana adinte teeth irikkunna alleke backward direction laana teeth irikkunna they this organism they are predaceous organism they are predaceous organism ee organisms engenteyana predaceous organisms aanu okay and we can see their jaws are very powerful jaw because they are predatory organisms right where the organs are pidich thinnanulladana adu kondu thane adine teeth undu adhe pole thane adine nalla strong aayittulla jaw undu eta and animals are predaceous due to the absence of air bladder they have to swim continuously avarku air bladder illa so they have to swim continuously so they have to swim continuously okay so these are the characteristic features to avoid the avoid sinking okay adhe pole avare kidney nokki kaiyenja they have mesonephric kidney they have mesonephric kidney mesonephric kidney ana avare body il undava and they have hetero uh, uh, ഹെട്രോസർക്കൽ ടെയിൽ ഹെട്രോസർക്കൽ ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഈ ഫിഷിന്റെ ഒക്കെ ടെയിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഒരേപോലെ രണ്ടും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവരുടെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇനിയാണ് ഹെട്രോസർക്കൽ ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദേ ഹാവ് ഹെട്രോ സർക്കൽ ടെയിൽ 
അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തലയുടെ മേലെ ഡോർസൽ സർഫസിൽ അവർക്ക് വേറൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ആംഫ്യൂള ഓഫ് ലൊറൻസിനി അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസ് ഓർഗൻ ആണ് ഇവർക്ക് ആംഫ്യൂള ഓഫ് ലറൻസിന് അത് അവരുടെ ഹെഡിന്റെ ഡോർസൽ പാർട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗൻ ആണ് ദാറ്റ് ക്യാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദ വാട്ടർ ഓക്കെ സോ ഫോർ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ആസ് ആംഫ്യൂള ഓഫ് ലൊറൻസിന് ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സം കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് വിച്ച് വി ആർ സീയിങ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ലൈക്ക് ഹാർട്ട് ഈസ് ടു ചേമ്പേർഡ് എല്ലാ ഫിഷസിലും എല്ലാ പൈസസിലും എങ്ങനെയാണ് ദ ഹാർട്ട് ഈസ് ടു ചേമ്പേർഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി having one auricle and one ventricle and some of them this organism some of them they will show the electric uh, activity or that is called as the electric organ containing fishes that is torpedo torpedo le electric organs now electric organs nu arnale avarku electricity produce cheyanalla like ivar tharam endha varaya avaru tharam illuminescence produce cheyanalla kaivunda avare body nu aa illuminescence undaguna oru tharam muscular patch of tissue avare body il irikkunnilekke korchu nerves inde activity und ാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ദർ ആർ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് പോയിസണസ് സ്റ്റിങ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റെയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് ഇസ് ട്രൈഗൺ ഓക്കെ പോയിസൺ സ്റ്റിങ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ട്രൈഗൺ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഷ് സോറി കാട്ടിലീജിനസ് ഫിഷ് വിച്ച് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ മറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് ആൻഡ് ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് ദേ ആർ cold blooded organism or poikilothermous organism and uh, they they do not have the capacity of the uh, of regulating the body temperature in their body adhe pole ne adinde vere characteristic features aanu adinde pelvic fin il claspers undavu avarku it has claspers in its pelvic skin idu endinu venditaanu vechale idu endinu venditaanu vechale for the copulation purpose ഓക്കെ ദിസ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ മോസ്റ്റ്ലി ഇന്റേർണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇന്റേർണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസ് ആണ് ഈ കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് സോ ദേ ദ കോപ്പുലേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ത്രൂ ദിസ് ക്ലാസ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ പെൽവിക് സ്കിൻ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ദിസ് ഓർഗാനിസം ഇറ്റ് വിൽ മോസ്റ്റ്ലി ദി വിൽ ബി ഒ വി പാരസ് ആൻഡ് ദർ ആർ സം ഓർഗാനിസംസ് ഓവോ വി വി പാരസ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഓൾസോ ദർ ലൈക്ക് ഷാർക്ക് ഷാർക്കിലൊക്കെ ഓവോ വി വി പാരസ് കണ്ടീഷൻ കാണാറുണ്ട് അതിന് യൂട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ മാമറി ഗ്ലാൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന് മാമൽസിൽ പെടുത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവരിങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ഇറ്റ് വിൽ കീപ്പ് ഇൻസൈഡ് ദ ഒവി ഡക്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതിൻ്റെ ഒവി ഡക്റ്റിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗിനെ കീപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ ദ ദ സെവറൽ എഗ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ഒവി ഡക്റ്റ് ഫ്രം ദർ ദ ന്യൂലി ഫോംഡ് എഗ് വിൽ ബി ഈറ്റൺ ബൈ ദിസ് എംബ്രിയോ ഫോർ ദർ സർവൈവൽ ഓർ ഫോർ ദർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ഈറ്റ് ദർ സിബ്ലിങ്സ് ഓൾസോ ആൻഡ് ദേ വിൽ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് സം ദ മെറ്റേ സം ഓഫ് ദ മെറ്റേണൽ ടിഷ്യൂ വിച്ച് ഇസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ഡീ ജനറേഷൻ ഫോർ ദർ ഫുഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ സർവൈവ് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് ഒരു പ്ലാസന്റെയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇവരുടെ ബോഡിയിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറയും ഒവോ വി വി പാരസ് എന്ന് പറയും ഒവോ വി വി പാരസ് ആണെന്ന് എഴുതി അത് എന്താണ് മാമൽസ് അല്ല കാരണം അവർക്ക് മാമറി ഗ്ലാൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അത് മറന്നു പോകണ്ട കേട്ടോ ഈ കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസിൽ ശരിക്കും ഇന്റേർണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് പലരും ആഫ്റ്റർ ഇന്റേർണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ റിലീസ് ദർ എഗ് പക്ഷെ ചില ഓർഗാനിസംസ് ഒവോ വി വി പാരസ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ എഗ്ഗിനെ അവരുടെ ഒവി ഡക്റ്റിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ കുറെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നുള്ള ടിഷ്യൂസിനെയൊക്കെ തിന്നും അതുപോലെ എഗ്ഗിനെയൊക്കെ തിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സിബ്ലിങ്സിനെ ഒക്കെ പിടിച്ച് തിന്നൊക്കെയാണ് അവർ സർവൈവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് മെച്ചുറായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡെലിവർ ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒവോ വി വി പാരസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസന്റൽ മാമൽസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വി കനോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ മാമൽസ് ആൻഡ് ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദ മാമറി ഗ്ലാൻസ് ഓൾസോ മാമൽസ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് മാമറി ഗ്ലാൻഡും കൂടി വേണം അത് രണ്ടും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദിസ് ആസ് ഒവോ വി വി പാരസ് ഓർഗാനിസംസ് ഓക്കെ so here
ഇന്ത്യൻ ഷാർക്ക് ഡോഗ് ഫിഷ് ഓർ ഇന്ത്യൻ ഷാർക്ക് ഡോഗ് ഫിഷിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോലിയോഡോണിനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഷാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പ്രിസ്റ്റിസ് സോ ഫിഷ് കർക്കാറോൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ഷാർക്ക് ട്രൈഗോൺ ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിങ് റേ ടോർപിഡോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഓർഗാനിസം കണ്ടെയ്നിങ് ഫിഷ് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദിസ് കോൺട്രിക്ടൈസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കോൺട്രിക്ടൈസ് റിവൈസ് ചെയ്യാം കോൺട്രിക്ടൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഇലാസ്മോ ബ്രാങ്കി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് ആൻഡ് ദി ഹാവ് ദി ആർ മോസ്റ്റ്ലി പ്രസന്റ് ഇൻ ദ മറൈൻ നോട്ട് മോസ്റ്റ്ലി ദേ ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ മറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് ദർ എൻഡോ സ്കെലിറ്റൺ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് കാർട്ടിലേജ് ആൻഡ് ദി ഹാവ് സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ബോഡി ദ മൗത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് വെൻട്രലി ലൊക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ടു ആൻ ഓപ്പണിംഗ് കോൾഡ് ആസ് ലോയാക്ക നോട്ടോകോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർസിസ്റ്റൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദർ ലൈഫ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഫൈവ് ടു സെവൻ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഗിൽസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കവേർഡ് ബൈ ദ ഒപ്പർകുലർ ആൻഡ് ദർ ആർ സം എക്സെപ്ഷൻസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദാറ്റ് ഈസ് കൈമീറ ദേ ഹാവ് ഗിൽസ് ലൈറ്റ് വിത്ത് ഒപ്പർകുലർ ആൻഡ് ദേ ഹാവ് കാർട്ടിലേജിനസ് എൻഡോ സ്കെലിറ്റൻ ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ ഹാവ് ദ എനസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ക്ലോയാക്ക ദാറ്റ് ഷോ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഫിഷസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് രണ്ടിനെയും കൂടി കൂടി കൂടിയതായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൈമീറ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ദ ഗോസ്റ്റ് ഫിഷ് അതേപോലെ പ്ലാക്വേഡ് സ്കെയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം പ്ലാക്വേഡ് സ്കെയിൽ ആണ് അവരെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടീത്ത് ഈസ് ഓൾസോ എ മോഡിഫൈഡ് പ്ലാക്വേഡ് സ്കെയിൽ ദ പ്ലാക്വേഡ് സ്കെയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ സൈഡ് ദ മൗത്ത് ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് ദി ആർ പ്രഡേഷ്യസ് ഓർഗാനിസംസ് സോ ദേ ഹാവ് എ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് സ്ട്രോങ് ജോസ് and they don't have air bladder so they have to continuously swim to avoid sinking and they have mesonephric kidney and we can see they have a heterocercal tail heterocercal tail nu arthana the tail il vandittu da ingane oru shape irukku adallada equal aayittulla oru size irukkilla adinu tail vandittu adhe pole then they have two chambered heart and uh, they have two chambered heart one auricle and one ventricle their single circulation is going on and we can see a sensory organ present in the dorsal side of their head that is ampulla of lorenzini that is a thermoreceptor okay adhe pole thanne these organisms they are cold blooded organism they do not have homeothermic mechanism or to maintain the body temperature they do not have anything okay so uh some examples for this one they have given uh, torpedo and trigon torpedo nu parayna electric rays produce cheyna allengi electric organs ullo or organism allengi fish aanu torpedo nu parayna adinde kite inde oka shape aanu adu nammal pattam parathille adinde oka oru shape aanu adinde body part la trunk region il vandittu oru muscle irikkunnund aa muscle ennaanu endu produce cheyna electric rays produce cheyna adana inde electric organ nu parayna adhe pole trigon nu parayna vera fish and cartilaginous fishes il enna varuna that is uh, that will produce the poison sting adinde tail le oru oru endha vare oru spine pole the structure und adu kondu kuttiyana adu wound undakunnathu okay and we can see the sexes in this organism they are separate and internal fertilization we can see there the copulation it occurs with the help of claspers in the pelvic fin pelvic fin ile kaanuna claspers kondana avare copulation nadaka so it will undergo internal fertilization most of them are vivi പാരസ് ഇൻ ദിസ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ വിവി പാരസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വി ആർ സെയിങ് ഇറ്റ് ആസ് ഓവോ വിവി പാരസ് ബിക്കോസ് ദി ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി പ്ലാസെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓൾ വി ക്യാൻ സി ഇൻസൈഡ് ദ മെറ്റേണൽ ബോഡി ദ യങ് വൺ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് നറിഷ്മെന്റ് ബൈ ഈറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ടിഷ്യൂസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ മദർ ഇറ്റ് സെൽഫ് അങ്ങനെയാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ മാമറി ഗ്ലാൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്മിങ് അണ്ടർ മാമൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കാർട്ടിലേജിന സ്പീഷ്യസ് ദേ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗിവ് ബേർത്ത് ടു ദർ യങ് വൺ ആൻഡ് സം എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗിവൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോളിയോഡോൺ ഓർ ഡോഗ് ഫിഷ് ഡോഗ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഇന്ത്യൻ ഷാർക്ക് പ്രിസ്റ്റിസ് ഓർ സോ ഫിഷ് ആൻഡ് കർക്കാർ കർക്കാറോഡോൺ ഓർ ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ഷാർക്ക് ട്രൈഗൺ സ്റ്റിങ് റേ അല്ലെങ്കിൽ ടോർപിഡോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഫിഷസ് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദിസ് കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് now we will see the ostrichthys ostrichthys inde characteristic features nammal nokka ostrichthys nu parayna vera perana teleostomy ostrichthys it is also called as teleostomy these are present in both fresh water and marine water these are present in both fresh water and marine water
the digestive tract it opens to separate opening called as anus cloaca ellavarku anus aanu digestive tract opens to anus okay now if you see the uh, uh, this group of organism the notochord it is not persistent throughout their throughout their uh, life Noto, uh, notochord it is not persistent throughout their life and we can see the next characteristic features they have uh, four pairs of gill slit which is covered by operculum okay they have four pair four pairs of gill slits covered by operculum okay and we can see they have the scale that is cycloid scale or tenoid scale cycloid scale nu arnu yenna veronnalla round round shape ulla scale aanu nammal adinne aa chedambal nu arayna oru sadhana illa meem vaangikkum oru sadhana ingane killi killi nammal kalayille adana adinne scale nu arayna adu chelpa cyclical shape la irikkirikkana allengi tenoid shape la irikkirikkana tenoid shape nu arnalle oru maadhiri adukku adukku book inde pages pole irikkunnadeyana tenoid scale nu arayna okay അല്ലെങ്കിൽ കോംബ് ലൈക്ക് സ്കെയിൽ ഒരു പൽ ബ്രഷിന്റെ പല്ല് പോലെ ഇരിക്കില്ലേ അതേപോലെയാണ് ചീനോയിഡ് സ്കെയിൽ ഇരിക്ക ഓക്കെ ചീനോയിഡ് സ്കെയിൽ നോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദെ ആർ ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദ സ്ട്രോങ് ജോ ഓർ ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ടീത്ത് ആൻഡ് ഓൾ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും അവർക്കില്ല എയർ ബ്ലാഡർ ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് സിം ചെയ്യേണ്ട ഇതേപോലെയല്ല എയർ ബ്ലാഡർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം okay air bladder it is present in this group of organism and we can see here this organisms waste ivide ammonia nena ivide ammonia nena excretory waste is ammonia they have mesonephric kidney they have mesonephric kidney mesonephric kidney ana ivarku ullathu eta mattelum mesonephric kidney ana adepole they have two chambered heart here one auricle and one ventricle they have single circulation two chambered heart in this organisms also two chambered heart one auricle and one ventricle it will undergo single circulation okay then the next characteristic features when we see they are called bladder organism they are called bladder organism they are dioecious organism they are dioecious organism and they will lay egg oviparous organisms they are and external fertilization occurs in this group of organism external fertilization occurs in this group of organism and they undergo direct development ഇതിനകത്തും ഡയറക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്തും ഡയറക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അവര് ഓവോ വി വി പാരസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വി വി പാരസ് എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഓവോ വി വി പാരസ് ആയിരിക്കും എന്താ കാട്ടിലേജിന സ്പീഷ്യസ് വന്നിട്ട് ഓക്കെ നോ സം എക്സാമ്പിൾസ് ദേ ഹാവ് ഗിവൻ ഹിയർ വി സേ വി സേഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സീൻ ഇൻ ദ മറൈൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ദ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഹാബിറ്റാറ്റ് റൈറ്റ് സം എക്സാമ്പിൾ ദേ ഹാവ് ഗിവൻ ഫ്രം ദ മറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സോസീറ്റസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷ് എക്സോസീറ്റസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ഓർ സീ ഹോൾസ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഓൺലി ഫിഷ് വിച്ച് ഇസ് ഏബിൾ ടു സ്വിം ഇൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ അതായത് ദ ഇങ്ങനെ നീന്തി പോവാൻ കഴിവുള്ള സാധാരണ മീനൊക്കെ ദ ഇങ്ങനെയാണ് നീന്തി പക്ഷെ ഇതിന് ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് പോകാനുള്ള കഴിയുണ്ട് സോ വി ക്യാൻ സേ ദിസ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ഓർ സീ ഹോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി ഓർഗാനിസം ദേ ക്യാൻ സ്വിം ഇൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓൺലി ബട്ട് ദ മെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ കളക്ട് ദ എഗ് ഓൾ ദ എഗ്സ് ഇൻ ദ ബ്രീഡിംഗ് പൗച്ച് അവർക്കൊരു ബ്രൂഡ് പൗച്ച് ഉണ്ട് മെയിലിന് ഒരു ബ്രൂഡ് പൗച്ച് ഉണ്ട് അവിടേക്ക് എഗ് കളക്ട് ചെയ്യും അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുക ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുക ദൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ സൈഡ് ദ പൗച്ച് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ദ യങ് വൺ വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് ഔട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒവി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലല്ല ബോഡിയുടെ പുറത്ത് അതായത് മെയിൽ ഓർഗാനിസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഡെവലപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ആയ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് പുറത്തേക്ക് വിടുക അത് ചില ബുക്കിനകത്തേക്ക് സെക്കൻഡറി വി വി പാരി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ് ബട്ട് ഒവി പാരസ് ആണോ വി വി പാരസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി പ്രകാരം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഒവി പ
Okay, so hippocampus or the sea horse that is the only organism which is able to swim in the vertical direction and in this the male organism it will collect all the egg in its brood pouch. There it will undergo fertilization and development and the male organism will be releasing the young one out. Okay, so this is seen in the case of hippocampus. Then the next, next one it is freshwater fishes example labio, rohu. That is also a freshwater fish. Clarias alagi magar. Clarias alagi magar. Okay. Clarias alagi magar. Okay, that is enough. Aquarium fish, that is betta alangi fighting fish. Next one, terophyllum, angel fish. That is aquarium fish. That is gambusia. That is mosquito fish. Mosquito uh, in the mosquito and larvae in the Jivikina or a fish and a parana, gambusia and varena. Adebala than the lung fishes in a carnabatu. Lung fishes, example, silo sand. Okay, then we did then in the lung fish. They have a three chambered heart. This is an amphibian developmental stage. But the fish is not the bony fish. But they have a characteristic features towards the amphibians because they have three chambered heart. One three chambered heart is the amphibians step forward. Okay, that is lungfish. Okay. This is all about the bony fishes or ostic thighs or teleostomy. What do you say? This teleostomy is uh, lung, uh, sorry, uh, bony fishes. It is seen in the fresh water, marine water. It is seen in the skeleton and endoskeleton. It is bones. Adhwale, they have a terminal mouth and we can see this mouth. It leads to uh, digestive tract. Digestive tract, it opens to uh, anus region. They have four pairs of gills. It is five to seven pairs. It is four pairs of gills. Adhwale, they have upper column. That is the scale of the cycloid scale and the tenoid scale. The cycloid scale is a round round shape. The tenoid 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 scale is a round round shape. That is excretory waste of ammonia and kidney and the tail is not a mesonephric kidney. That is the tail is not a heterocircle tail. That is the tail is equal to the tail. Generally, it will be in equal size, the tail. Excretory, sorry, mesonephric kidney is present. Two-chambered heart it is seen in this group of organisms. They are poikilotherms. They have two chambered heart, they have one auricle, one ventricle. They do not have the mechanism for maintaining the body temperature constant. And they are dioecious organisms and external fertilization occurs in this group of organisms. And we can see direct development in this group of organisms. And some example it has given here in the hippocampus or the seahorse it has been included. Seahorse is the only organism which will move in vertical position or which will swim in the vertical position. अदने वन्दे टे ओरे ब्रोड पाउचम आ ब्रोड पाउचले मुट्टेरी एक का केपी इधा अदर फर्टिलाइजेशन नार्डन वींडम आ कुंजी इंडाई करें जो कुंजी डेवलप इधर ने शेष मात्रा ना दने पर्ते की बिडोलो आ दोनों इन्हें नम्बला दने सेकेंडरी वीवी पैरी तो पर्याय रहने पर्शन नम्बर एनसीआरटी लेवल नम्बला this portion it is very important with example you have to study this portion the silos and the lung fish okay this all this is all about this portion now we will see the next portion amphibia in the next class